Et comme tous les mardis, nous retrouvons Driss Aïssaoui à Rabat. Bonjour Driss. Bonjour. Coup de projecteur cette semaine sur les derniers développements de la crise sanitaire de la Covid-19 au Maroc. Euh, de quoi s'agit-il Driss Les institutionnels du pays tirent la sonnette d'alarme à cause de la dégradation de la situation épidémiologique. Les médias ont rapporté ce week-end que la situation est inquiétante car les indicateurs affichent une tendance haussière depuis deux semaines. L'inquiétude gagne les experts et le gouvernement. C'est pour expliquer les récents développements, les actions préventives et les mesures mises en place que le chef du gouvernement est passé devant le Parlement avec ses deux chambres lundi 12 avril. Les dernières statistiques font état, lors des deux dernières semaines, d'une hausse des indicateurs épidémiologiques en environ 15%, notamment à Casablanca, qui concentre 70% du total des cas détectés sur tout le territoire national. Cette séance coïncide aussi, je parle de la séance parlementaire, coïncide avec les déclarations du euh, coordonnateur du Centre national des opérations d'urgence de santé publique au ministère de la Santé, qui a affirmé que la situation épidémiologique au Maroc est inquiétante et que le nombre de nouveaux cas reprend son train haussier depuis environ un mois et demi après la période de baisse continue depuis la mi-novembre 2020. Mais alors, Driss, où se concentre le foyer épidémiologique qui menace Est-ce que c'est une troisième vague du coronavirus En fait, vous savez, les médias toujours rapportent que la région de casablanca stat enregistre 50 cas sur les 100 000 habitants, ce qui représente cinq fois plus en comparaison avec la moyenne nationale. Le ministère de la Santé avance que les données épidémiologiques disponibles indiquent que le Maroc se dirige vers une troisième vague de propagation du virus. Le porte-parole des autorités sanitaires insiste sur le fait que leurs objectifs consistent à contenir la hausse des nouveaux cas et à empêcher cette nouvelle vague de se propager vers les autres régions où les chiffres restent bas. En ce qui concerne le nouveau variant anglais, le ministère de la Santé a révélé qu'il a été détecté chez 115 personnes. Dans un contexte aussi tendu, le ministère de la Santé appelle l'ensemble des citoyennes et des citoyens au respect des mesures barrières pour euh, contrer la circulation de la propagation du variant britannique qui s'avère être plus rapide ce genre de nouvelles ne peut qu'induire une forte inquiétude chez les citoyens alors que tout le monde s'apprête à entrer dans le mois sacré du Ramadan pour lequel les autorités ont choisi de serrer la vis en optant pour des mesures plus strictes. Afin effectivement de limiter la circulation du virus. Merci Driss Aïssaoui et à la semaine prochaine.